Na na nia, na na ne na na. Das ist so ungefähr einer der komplexesten Songtexte, den sich Rihanna wahrscheinlich merken kann. Aber es ist vor allem der Songtext zu dem Lied Disturbia, das glaube ich mit dem Film Disturbia rein gar nichts zu tun hat, außer dass man unkreativen YouTubern zu einem schnellen Intro-Gag verhelfen kann. Wir bekommen mit Disturbia ein mehr oder weniger quasi Remake zu dem Hitchcock-Klassiker Das Fenster zum Hof, wobei wir hier in der Hauptrolle Shia LaBeouf sehen und einen Film, der mich persönlich damals in Wirklichkeit positiv überrascht hat und der mich wirklich unterhalten konnte. Spannend, ähm, relativ rasant und dynamisch inszeniert, aber halt eben, könnte man sagen, ähm, Hitchcock für die modernen äh, Popcorn-Teenies. Was mir persönlich an dem Steelbook von Paramount, das noch in der aller ersten Blu-Ray-Steelbook-Welle erschienen ist, erkennbar an dem dünnen ähm, Blu-Ray-Banner hier oben, ähm, ist, wie hier Shia LaBeoufs Charakter komplett durchlässig ist und komplett den metallischen Steelbook-Effekt zeigt, wohingegen die anderen Elemente auf dem Bild, nämlich der schwarze Hintergrund, beziehungsweise auch die beiden Charaktere in dem Fernglas diesen metallischen Steelbook-Effekt teilweise gar nicht durchlassen. Hier schimmert er nur ein bisschen bei dem äh, orange-roten Hintergrund durch. Das ist ein echt kreatives Artwork. Das ist vor allem, wenn mich nicht alles täuscht, auch ein anderes Artwork, als man auf der Blu-ray Amaray gesehen hat und daher etwas, wo ich damals dann gerne auf dieses Re-Release-Steelbook abgegradet habe. Eine coole Idee. Leider waren diese Blu-ray-Steelbooks von Paramount dann insgesamt trotzdem relativ billig gemacht. Wir haben auf dem Backcover leider das Backcover direkt aufgedruckt, haben zwar auch ein bisschen metallischen Steelbook-Effekt, aber jetzt wirklich, also nichts allzu Besonderes, vor allem eben im Verhältnis zu dem durchaus coolen Frontcover, muss ich echt sagen, dass mir das gefällt, innen dann leider eben die absolute Paramount-technische äh, Lehre, sowohl auf der Disc als auch im Inneren von dem Steelbook, das ist halt leider das große Problem von den damaligen äh, Paramount Re-Release Steelbooks. Ich habe sie mir aber trotzdem alle geholt, vor allem, weil ich dieses matte Finish und diese coolen äh, aus äh, Frontcover gerne in meiner Sammlung haben wollte.